రైట్ ఇక కూకట్పల్లి దగ్గర ఏ విధంగా ఉందో చూసాం ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా విధుల్లోకి జాయిన్ అవుతున్న పరిస్థితి దాదాపు యాభై రెండు రోజుల పాటు ఆర్టీసీ కార్మికులు చేసిన సమ్మె సుఖాంతమైంది ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ రోడ్డు ఎక్కుతున్నాయి నేటి నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులు విధుల్లోకి చేరుతున్నారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో కార్మికులు అయితే హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఎంజీబీఎస్ దగ్గర పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది కార్మికుల వాదనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ప్రయాణికులు ఛార్జీల పంపుపై ఏమంటున్నారు అనే పూర్తి సమాచారం అందించడానికి మనకు లైవ్లో అశ్విత అందుబాటులో ఉంది అశ్విత ఎస్ రంజిత్ దాదాపు యాభై ఐదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాప్ అంతా కూడా హారన్ మోతలతో అంటే నిజమైన డ్రైవర్ అన్నల బస్సుల హారన్ మోతలతో మారుమవుతుందని చెప్పవచ్చు జిల్లాల నుంచి జిల్లాలకి వెళ్లే బస్సెస్ కావచ్చు సిటీ వ్యాప్తంగా తిరిగే బస్సెస్ కావచ్చు ఇక్కడ దాదాపు వేల సంఖ్యలో బస్సెస్ మాత్రం రోజు తిరుగుతుంటాయి అయితే దాదాపు యాభై రోజులుగా ఇక్కడ ఎలాంటి సందడి లేని పరిస్థితి మళ్ళీ ఈ రోజు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ అన్ని జిల్లాలకు వెళ్లే బస్సెస్ ప్రయాణికులతో అంతా కూడా మారుబోగిపోతుందని చెప్పవచ్చు ఇన్ని రోజులు అసలు హారన్ మోతలే వినపడని పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతా కూడా బస్సెస్తో నిండిపోయిన పరిస్థితి సో ముఖ్యంగా ఎటు చూసినా కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచే డ్యూటీ ఛార్జెస్ మీద సంతకాలు చేసి నిన్న కేసీఆర్ ప్రకటన అనంతరం డ్రైవర్ అన్న వాళ్ళందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు కొంతమంది ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వీళ్ళతో మాట్లాడి చూద్దాం సార్ నిన్న సాయంత్రం కేసీఆర్ ప్రకటన చేయడంతో చాలామంది సంబరాలు చేసుకున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే షరతులు లేకుండా మిమ్మల్ని విధుల్లోకి తీసుకోవడం ఎలా చూస్తారు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మాకు అంటే అసలు ఎలాంటి షరతులు పెట్టకుండా ముఖ్యంగా మీతోనే మీకు మళ్ళీ మీ ఒక్కొక్క డిపో నుంచి ఐదుగురు సభ్యులను తీసుకొని కమిటీ ఏర్పాటు చేసి మీ సమస్యలు ఏవైతే తీరుస్తామని అసలు చెప్తున్నారు సో దాని పట్ల ఏమంటారు మంచిదే మేడం ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు వెళ్ళడం బస్సెస్ మేము బిచ్చుకుందా వెళ్తున్నాం బిచ్చుకుందా యాభై ఐదు రోజులు ఖాళీగా ఉన్నారు కదా ఈ రోజు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి సో ఇంకా కొంతమందిని చూద్దాము ఎలా ఎలా ఉంది సార్ దాదాపు మళ్ళీ యాభై ఐదు రోజుల తర్వాత చెప్పవలసిన కేసీఆర్ కి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు హృదయపూర్వకంగా ఎందుకంటే యాభై రోజులు సమ్మె తర్వాత ఆయన మా మీద కనికరించి మంచి స్పందన ఇచ్చాడు మా యూనియన్ కూడా పోరాడాయి మా యూనియన్ తరఫంలో కూడా మేము మా నాయకులు కూడా పోరాడడానికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నాం ఇక కేసీఆర్ మన కమిటీ వేస్తా అన్నాడు ఆ కమిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందో మాకు తెలవదు కదా అది పై గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కదా మనం ఏం చెప్పలేము దానికి ఆ కమిటీ వచ్చినాక ఏం చేస్తాడో అప్పుడు చూడవలసిందే కదా అంతవరకు అంటే మొత్తానికి అయితే ఎలా ఉంది సార్ అంటే దాదాపు యాభై ఐదు రోజులు యాభై రోజులు ఉంది మాకు మాతో పాటు ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు వాళ్ళకు కూడా క్షమాపణ చెప్తున్నాం ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫుగా మా లీడర్లు కూడా చెప్పారు కేసీఆర్ కూడా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం ఈ పాటికి మమ్మల్ని కనకరించి తీసుకున్నందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నేను సో చూస్తున్నాం కదా ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అయితే ప్రజలకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తంగా నిన్న సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి ఒక వరం అనే చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్ ఏదైతే డ్రైవర్స్ కావచ్చు కండక్టర్స్ కావచ్చు కార్మికులను అంతా కూడా ఎలాంటి బేషరతులు లేని విధుల్లో విధుల్లోకి తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా తక్షణ సహాయంగా వారికి వంద కోట్లు విడుదల చేయడం అదేవిధంగా ఛార్జెస్ పెంచుకోవచ్చు అనే ఒక రూల్ కూడా వాళ్ళకి పాస్ చే పాస్ చేయడం అదేవిధంగా వాళ్ళలోనే వాళ్ళకి ఏదైతే యూనియన్ల మాట విని పోకుండా వాళ్ళలోనే వాళ్ళకి మీ సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాము మీ కార్మికులు ఐదు సభ్యులతో మాట్లాడతాననేసి సీఎం కేసీఆర్ సార్ స్వయంగా ప్రకటించడం ఇదంతా కూడా ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ సోమవారం నుంచి మరి అంటే ఇన్ని రోజులు యాభై ఐదు రోజుల సమ్మెలో దాదాపు ప్రజలైతే తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డ పరిస్థితి ఒకవైపు అయితే మరోవైపు సోమవారం నుంచి అమలు కానున్న ఛార్జీల పెంపుతో మాత్రం మరొక ఇబ్బంది ఎదురవుతుందనే చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కిలోమీటర్కి ఇరవై పైసల చొప్పున పెరుగుతుంది అనేసి అయితే వినిపిస్తుంది మరి ఎలా ఉండబోతుంది పరిస్థితి అనేది మాత్రం ఒక రకంగా చూస్తే మాత్రం ఇబ్బందికరంగానే ఉండేలాగా అయితే తెలుస్తుంది సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు అన్ని డిపోల నుంచి కూడా అటు రాణిగంజ్ కావచ్చు కుకట్ పల్లి ఉప్పల్ ఇవన్నీ డిపోల నుంచి కూడా బస్సెస్ వందల సంఖ్యలో ఇప్పటికే బయటికి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఇన్ని రోజులు పోలీసుల పహారాల్లో ఉన్న బస్ స్టాప్స్ కావచ్చు ఏదైతే డిపోలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ప్రశాంతంగా బస్సెస్ అనేవి కొనసాగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు మొత్తం హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగానే కాదు అన్ని జిల్లాల డిపోల నుంచి కూడా బస్సెస్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి డ్యూటీ ఛార్జెస్ మీద దాదాపు అందరు